In queste misure intanto io trovo un vuoto, un limite davvero grave, che è il limite che io trovo nell'insieme della politica economica del governo, e cioè la quasi completa assenza di politiche per creare il lavoro, non per dare assistenza, per creare posti di lavoro e ricchezza. Tu puoi ridistribuire le risorse che hai se crei ricchezza, se produci solo debiti puoi anche distribuire, ma poi qualcuno i debiti li dovrà pagare. È un po' la storia dell'Italia di questi decenni. Abbiamo portato il debito pubblico al 132-133% del prodotto interno lordo, paghiamo interessi per decine di miliardi di euro l'anno, interessi a quelli che prestano i soldi allo Stato italiano e quindi siamo sempre in affanno per gli investimenti che servono a creare lavoro. Dunque il primo punto, la prima osservazione che mi sento di fare è questa, manca completamente una politica per il lavoro, cioè per creare i posti di lavoro. Credo che nei prossimi tre anni si prevedano investimenti nella legge finanziaria per 2 miliardi e 9, nel 2019 investimenti pubblici per 400 milioni di euro. Solo la regione Campania, come ho avuto modo di dire, investe 550 milioni di euro per finanziare i progetti di viabilità dei comuni, per dare un termine di paragone. Che cosa prevede questo reddito di cittadinanza? Premesso che si è molto ristretto il numero di quelli che devono essere, come dire, beneficiari del reddito di cittadinanza. Entro un anno viene offerto un posto di lavoro entro i 100 km di distanza dalla residenza. Ritorna la domanda, offriamo il lavoro dove è prodotto da chi? Chi è che offre il lavoro? Qui si apre un altro scenario perché vengono impegnati i centri per l'impiego e vengono impegnate le società private di lavoro interinale che possono offrire posti di lavoro. Qui cominciamo a leggere i segni di un'operazione clientelare. Le società private di lavoro interinale che fanno le offerte e che prendono ovviamente un contributo per questa attività che fanno. La legge prevede che si assumano 4.000 accompagnatori, navigator. navigator. Ora, siccome i tempi del reddito di cittadinanza sono scadenzati sulle elezioni europee, cioè noi stiamo facendo la corsa per fare arrivare un po' di soldi, prima di maggio del 2019, questo è tutto. Qualcuno può immaginare che 4.000 persone, più quelle da occupare in più nei centri per l'impiego, possano essere assunte in due mesi, a meno che non si faccia una chiamata diretta e quindi un'operazione clientelare di massa in due mesi. Tu una procedura concorsuale non la metti in piedi. Chi paga questi navigator che devono essere assunti? Il governo dice paga lo Stato italiano, bene, e domani chi paga? Questa storia che il primo anno paga lo Stato e poi dopo si vede è una storia vecchia. Dopo il primo anno ti fanno un'offerta di lavoro a 250 km di distanza. Questa cosa mi ricorda un disastro fatto dal governo Renzi con le misure sulla buona scuola, vi ricordate? si utilizzò un algoritmo, quell'algoritmo spediva a lavorare insegnanti della campagna, magari donne che insegnavano da 30 anni, 40 anni, con una famiglia, con due figli, le si spediva a Bolzano o in Valle d'Aosta, perché la teoria era questa, bisogna andare dove ci sono i posti di lavoro. Un'autentica idiozia ovviamente, perché è evidente che sono misure che vanno gestite con un minimo di attenzione sociale, non è che mi mandi a mille chilometri e mi hai dato il lavoro, 
se a 780 euro deve, devo andare oltre i 250 km, i 780 euro se li prendo se ne vanno in fumo, ma non sono 780 euro, perché sono in realtà 500 euro più il resto se sei in fitto ti danno 150 euro in più, se hai un mutuo o 200 o 250 se eh, hai un appartamento in fitto. Poi si dice che queste misure vanno controllate perché chi sbaglia o fa dichiarazioni false o certifica una condizione non veritiera può andare in galera. E chi li fa questi controlli? Questi controlli li dovrebbe fare l'Inps. Ora voi provate a immaginare gli uffici dell'Inps impegnati a fare i controlli su decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che chiedono il reddito di cittadinanza e con quali competenze. Cioè io all'Inps mi devo mettere a verificare se hai comprato una macchina nei sei mesi precedenti o se c'è qualcun altro che lavora in famiglia e così via. A me pare una cosa francamente complicata, quasi impossibile da gestire. La mia previsione è che avremo entro aprile di quest'anno una erogazione di soldi, dopodiché la cosa andrà a finire come andrà a finire, cioè nel nulla. Si aggiunge a questo l'altra misura sponsorizzata dalla Lega, andare in pensione con quota 100. Qui mi pare che siamo francamente alla truffa esplicita veramente alla truffa. Intanto permane una differenziazione fra lavoratori privati e lavoratori del settore pubblico. Intanto non viene detto che hanno tagliato le pensioni sopra i 1200 euro al mese, perché sopra i 1200 non viene recuperato più l'aumento del costo della vita, quindi in buona sostanza vengono tagliate. Ho ascoltato in queste ore alcune dichiarazioni di esponenti del governo. È vero che abbiamo aumentato le tasse, ma abbiamo aumentato le tasse alle banche, a chi fa il gioco d'azzardo e compagnia bella. No, 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 avete aumentato le tasse ai pensionati sopra i 1.200 euro. E quando dite aumentiamo le tasse a carico delle banche, dite in maniera indiretta che state aumentando gli oneri sui cittadini, perché non è che le banche non si rivarranno poi sui cittadini, cioè sui tassi dei mutui e sul costo che avranno i prestiti che i cittadini chiedono. Mica pagano le banche, pagano sempre i cittadini o le imprese. E dunque eh, chi paga? Chi paga? Sono in larga misura eh, pensionati. C'è un'altra misura che si scaricherà sulle famiglie. Si è eliminato il blocco delle tasse locali cioè fino a ieri, prima della finanziaria, i comuni, le regioni non potevano aumentare l'IRPEF. Con questa finanziaria non c'è più il blocco, quindi è prevedibile che siccome tutti i bilanci pubblici sono inguaiati, ci sarà uno sventagliamento di aumenti dell'IRPEF a carico de, da parte di regioni, da parte dei comuni, province e quant'altro. <coughs> Te ne vai in pensione prima, io ti consento di andartene in pensione prima. Bene, mica è a somma zero questa operazione. Se te ne vai in pensione prima, in media ci rimetti il 20% della pensione. Cioè il taglio va dal 5% al 30-35%, una media è il 20%. Quindi la prima cosa che bisogna chiarire ai cittadini, te ne puoi andare in pensione prima, ma perdi il 20% della pensione. Secondo, non è che te ne vai in pensione domani mattina, devi utilizzare le finestre e quindi cominci a perdere i primi tre mesi o i primi sei mesi per andare in pensione. Dopodiché si pone il problema del TFR, la liquidazione, il trattamento dei fine lavoro, TFR, TFS per i dipendenti pubblici. Puoi farti anticipare dalla banca fino a 30.000 euro di TFR, dicono senza oneri per il pensionato. Buona parte delle liquidazioni vanno oltre i 30.000 euro. Se ti fa anticipare questa liquidazione sopra i 30.000 euro, gli interessi alla banca li paga il pensionato, non lo Stato. 
non puoi fare piccoli lavori quando vai in pensione fino a 67 anni di età. In alcuni settori si determinano problemi drammatici. Se decidono di andare in pensione i chirurghi, noi avremo problemi seri nei nostri ospedali. Sono 7.500 i chirurghi. Allora ho la sensazione che anche questa misura abbia un forte carattere propagandistico, abbia come unico risultato lo spreco di miliardi di euro e in buona sostanza nessun vantaggio concreto per chi va in pensione. Perché ripeto, quando anche decidesse di utilizzare quota 100 deve rinunciare al 20% della pensione. Detto con grande pacatezza, non mi pare una grandissima manovra a vantaggio dei cittadini italiani.